Le challenge 4x4 extrême, c'est une course à obstacles. Il y a des roches, il y a, des... il y a de la boîte, c'est sûr, parce qu'il en faut. Quand tu parles 4x4, il faut de la boîte. L'objectif, terminer le parcours le plus rapidement possible. Mais la piste peut parfois réserver quelques surprises. On n'est pas comme des gars de la Formule 1 qui vont s'exercer à l'année pour ça. À un moment donné, nous autres, les fils se touchent. À un moment donné, il ne euh, faut pas dépasser les limites. T'sais. Les spectateurs ont assisté à des manœuvres spectaculaires. Un véritable happening auquel ont participé une vingtaine de coureurs du Nouveau-Brunswick et du Québec. Les compétiteurs nous appellent pour venir ici. Euh, une des choses qu'ils disent, supposément qu'au Nouveau-Brunswick, sont, sont assez bien reçus, qui euh, sont le monde, sont chaleureux. On est venu aujourd'hui avec, euh, premièrement, le beau temps qui est avec nous autres. Et oui, oui, c'est bon Mais la vague n'a pas suffi à rafraîchir les 2300 personnes qui ont assisté à l'événement. Bienvenue voir ça, on adore ça. Les trucs de même, on a du fun. <rire> on adore ça, hein? C'est créatif, c'est des belles machines, voir de la boîte en voler dans les airs. Bref, un événement rempli de testostérone. Tu l'as dit, ouais! C'est un rush d'adrénaline, euh, ça brosse, euh, c'est, c'est, c'est quasiment indescriptible, faut quasiment que tu le fasses. Oh! Faut pas avoir peur de se taler? Non, non, ben, il y en a qui payent cher pour des bains de boue. Nous autres, ça coûte pas cher que ça, mais on le fait pareil. <rire> Il va sans dire que ces coureurs sont de véritables passionnés. Quoique salissantes, certaines femmes y trouvent leur compte dans cette activité. Allez, Brit! <rire> Après un bon nettoyage, l'événement devrait être de retour l'an prochain. Pierre-Gabriel Turgeon, à Saint-Jacques.